Hello. Hi, Roberto. How are you? Hello. Hi, Lisette, how are you? Good morning, it's Monday. Hi, Roberto, how are you? Hi, Roberto. How are you? Hi, kids. Yeah. Hi, Lisette. Hi, Josue. Hi, Selena. Hello, teacher. Hi. Hi. Hello. How was your weekend, Lisette? It was great. That's great. Too short, huh? What about uh, yours? Yeah. Uh, okay. <laughs> what about uh, yours, Josue? How was it? Uh, my my weekend is great. Is it uh, was great. It was great. Very good. What did you do? Oh, I uh, I go to the lake. Oh, you went to the lake. What lake? Uh, Quatepeque. Oh, Guatepeque Lake. Lake. Yes, that's a beautiful yes, one. Yes. See, yes, yes. Beautiful, beautiful lake. Very good. Well, uh, thank God that you had the time to go over there. Yeah, very good. And you, Chrissy, what did you do? Uh, it was fine, but a little bit exhausted. Exhausted? Because what I was in exhausted. I work on weekend. Oh, you work on the weekend. Oh my God. It was exhausted for you. What did you yes. do? Yes. What did you do? Yes. What did you do? I work in a family business. Oh, I see. Okay. Very good. So they make you work hard, huh? <laughs> Your family make you work hard. Huh? Yes. <laughs> okay, very good. Yes. <laughs> Hi, Beatriz. How are you? Hi, teacher. How I'm are fine. you? And you? How are you? Excellent. How was your weekend? Excellent. Excellent. What did you do? I got. To, I went to the church and I went to the river. Oh, what river? Lempa. Oh, Rio Lempa. Oh, my God. That's a beautiful one, huh? It's not too dangerous? Yeah. No. They, they say that uh, Lempa has some alligators. Is that true? Or is no. Myth. No. No, oh, no alligators. Okay. I'm scared. <laughs> no. Alligators. Okay. Very good. You are too brave going to Lempa. You are brave. too brave. It is being uh, valiant, brave. And uh, <laughs> Selena, Selena, how are you? Why are you sad, Selena? Why are you sad? Five ten, teacher. What? Uh, it was great. It was great. Very good. What did you do? Uh, I went to the church. You went to church. Very good. Excellent. With your family or just by yourself? Uh, with my cousin. Your cousin. Okay. Very good. Excellent. Well, I'm glad to hear that. Yeah, God is the only way. And Natalie, how are you?
Hi. Hi, Natalie. How are you? <laughs> I'm fine. And you? Excellent. Thank you for asking. What did you do over the weekend? I went to the flowers road. Uh, you went to? I'm sorry. Yes, uh, the flowers road. Oh, the flower the road. Yes, yes, the flower road. Fru Ruta de las Flores. Eh, siempre que dicen un nombre propio así, no se puede, eh, no se puede traducir. Porque entonces, si buscamos the flower route, no la vamos a encontrar. Mire, ¿dónde está la flower route? Mm -hmm. dice, no, no hay. Ay, ok, ruta de las flores. Oh, ruta de las flores, yes. Even, even uh, American people will say ruta de las flores. Yes. Okay, so you went to the Ruta de las Flores. And how was it? How was that experience? It's a great. I had a good time. Oh, my God. That's great. So there are too many flowers uh, on that route? Or what do you see? Yes. Um, I see two, two roses. Um, and how can you say margaritas? Oh, margaritas, yes. Uh -huh. Margaritas. Um, many, many trees. Okay, trees. Okay, very good. Excellent. Mm -hmm. Well, I'm glad to hear that uh, you had fun on the, the trip that you went to. And you went to you went with your family or by yourself? With my family. Very good, excellent, excellent, very good. Okay, Roberto, how are you? Hi, how teacher. are you, everyone? Oh, sorry. Yeah. Okay, Two Robert. Yeah, Ro Roberto Quijano. Yes, there we go. Three Roberts. Oh. Roberto oh, okay. Quijano. Okay, uh, Roberto. Hi, teacher. Okay. Hi, how, how are you, Roberto Quijano? Very, very good, teacher. Very good. Uh, okay, how you, was your weekend? Um, uh, I went, I went with my, well, my family. You went with your um, family where? In the park. Oh, you went to the park. What park did you go yeah. to? What park did you go to? Um, I I go in, in the Metapan City. Okay, you went to the Metapan City. Okay, very in, good. In city. Excellent. Very good. Good. I'm glad to hear that. And Roberto Chicas, now is your turn. How are you? Chicas. Fine. Excellent. Uh, and what did you do over the weekend? Um, uh, I rest all weekend. Oh my goodness, that's that's great. So you were resting, yes. sleeping, watching the movies or watching the soccer game. <laughs> hey, Aguila, one. Yes. No, Alianza. Oh, Alianza. Okay. I'm sorry. I'm sorry. I just <laughs> want to see if you guys were watching, <laughs> the, the, you know, the game. Yes. Okay. Very good. Alianza, Alianza is, is the, uh, the, the team, right? Is the champion. Very good. Excellent. <laughs> okay. Thank you. And uh, Alexander, how are you? Alexander? Hello, Alexander? <laughs> Alexander, how are you? Uh, 
How are you, Alexander? Alexander, no me escucha. Ah, ok, vamos a ver. Uh, Miguel Lara, how are you, Miguel? Hello, teacher. Fine. Hi, Miguel. Excellent. What did you do over the weekend? I went to the beach, teacher. Oh, you went to the beach. Oh, my God. Where? Which beach uh, did you go to? Which beach did you go to? Um, um, La Costa del Sol? I went to the... No, uh, in La Libertad. Oh, La Libertad. Uh, okay, you went to the port. Fuiste al puerto. No. Um, um, uh, in a hotel in La Libertad. Oh my goodness, hotel, oh my goodness, look at Miguel, uh, the hotel, huh? Yes, yeah, it's, a, it's, a, it's a celebrate, um, it's a birthday. Oh, your birthday? What birthday? Um, a note uh, the, from my brother. Oh, your brother's birthday, okay, and how old is he? Um, 27. 27, oh my God, he's very young. 27. Huh? Is he the youngest <laughs> one or he's the oldest one? Uh, young. Youngest one. Okay, very good. Excellent. Young. Okay, I'm glad to hear that, that you had fun. And uh, yes, Lee Sanchez, what did you do over the weekend? Brittany, I read at home. You, I'm sorry? I read at home. Oh, you were resting. Oh, you stay at home. Very good. Excellent. Yes. It's mm. a good time. We can start to, you know, to, uh, stay home and relax. Right? Did you watch a movie or what did you do? Yes. Uh, el partido también. <laughs> oh, you were the soccer game. Very good. Excellent. It was so exciting. Yeah. Huh? After the second goal, I said, no, no, no. I don't want to watch it anymore. That, that's it. The game is over. Yeah. But it was good. It was good. Excellent. Okay, very good. All right. Um, Roberto Alexander, I'm going to try una vez más. Voy a tratar una vez más. Roberto Alexander, ¿cómo estás? Prende el micrófono. Hi, teacher. Hi, Roberto. How are you? Mm. Good. Very good, teacher. Excellent. Um, how was your weekend? Um, uh, we are Cuco. Uh, no, uh, Caluco. Oh, you went to no, Caluco. Sí. That's a nice uh, beach. Yes. Huh? That's a nice place. Sí. You go piscina. With, oh, piscina. Oh, okay. Sí. A swimming pool. Swimming pool. Okay, did you go with your friends or with your family? Uh, on family. Oh, with family, very good. And did you eat uh, la gallina, sopa de gallina? Sixteen dollars, huh? Yes. That's yes. Good one. Yeah, yes. Caluco. <laughs> Caluco is good for the sopa de gallina. Oh my goodness, I love that when I go over there. Very good, excellent. All right, and uh, okay, we're going to do, uh, Selena, we're going to do... Um, an overview. Do you remember what we went over on Friday, Selena? ¿Te acuerdas de lo que vimos el Friday, el viernes, Selena? Selena? Okay, se fue. Crisia, do you remember what uh, we went over on Friday? Uh the simple pass. Simple pass, yes. Uh -huh. Very good. And uh, ¿cuál es la estructura del simple pass, Lisette? Eh, usamos el did. El did, yes. Uh -huh. Y el verbo y el verbo en presente. Sí, did y el verbo en presente. Very good. Uh -huh. Eso es lo que vimos el, el, el viernes, ¿verdad? Y dejamos una tarea también, unas preguntas que tenían que ustedes contestar para practicar un small dialogue hoy, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos. Lo vamos a dejar unos 10 minutos al final para practicar eso. Lo que vamos a ver ahora es el, el 
past usando el verbo to be. Y también vamos a hacer unos, unos ejercicios, uh, unos uh, knowledge check que están en la website para que todos estemos en la, en la misma página. Ok, entonces uh, voy a compartir la pantalla. I'm going to uh, share the uh, screen with you guys. And let's see. Me avisan si, si, si ven los, uh, los objetivos que vamos a ver. Eh, yes. Ok. Vamos a ver. Um, este es el verbo, el, el simple past. ¿Se acuerdan? Did eh, que usamos. Entonces, siempre que usamos nosotros el did, el did es un como auxiliar, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos usando el simple past. What did you do last night? Es lo que yo les estaba preguntando ahorita. What did you do over the weekend? ¿Sí? What did you do over the weekend? ¿Qué hiciste? El, en este fin de semana. Entonces, aquí la pregunta es, what did you do last night? What did you do last night? ¿Qué hiciste? Anoche. Yeah. Last night es anoche. Last night. Entonces, vamos a, a, a ver eso también y también vamos a, 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 a usar el simple past para a usar attention for details and pronunciation para también que pongamos atención en unas pronunciaciones de lo que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y esto, ¿se acuerdan que eh, eh, no sé si lo tocamos o no lo tocamos, pero lo vamos a hacer hoy también? Porque me preguntaron unos estudiantes de cómo ha hacían unas uh, preguntas aquí, las vamos a, a explicar otra vez para que si ha quedado algo que no está muy, muy claro, que lo pongamos a, a más claro. Y este es la estructura del, del, del simple past. El did y el verbo en presente. ¿Por qué está el verbo en presente, Selena? Si estamos hablando del pasado. Eh, está, está en presente porque hemos utilizado el auxiliar en pasado. Perfecto, sí, porque usamos el auxiliar en pasado aquí. Entonces, si yo digo, did you... Went. Went sería el pasado de go. Si yo digo, did you went to the beach? Entonces ya estoy hablando mal, ¿ok? Ya no estoy hablando con, con la estructura correctamente. Entonces, did you go to the beach? Esa es la forma uh, correcta en la que vamos a, a, a usarlo, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta de la estructura? ¿De cómo, por qué está este aquí? ¿Por qué es que se está presente? ¿O estamos bien? ¿Sí? Ok, so bien. Ok, ok. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio que es el knowledge check. Dice, complete this conversation. Es una conversación que vamos a hacer. Questions and answer must be in simple past. Eso quiere decir que va a tener el did, ¿verdad? Entonces, aquí el did y aquí vamos a poner el, el, el verbo. Va a ser en pasado o en presente, dependiendo de cómo ustedes lo lo decían. Lisette, ¿me puede ayudar con la primera, por favor? Para mí es el número tres. Did y stay. Este, did stay. Ok, did you stay home on Saturday? Ok, very good. Y la número dos, uh, Selena. Selena, la número dos. Eh, el segundo, aunque no estoy muy segura, ya no recuerdo eh, cuál le puse. O sea, no, no, no sé, no, no, no memorice, nomás vea la estructura y lo, lo que hemos hablado, trate de ver cuál es, cuál ah, es lo más correcto ay. que va aquí. No. Entonces sería, sí, el, el último. Este. Ese, este. ajá. Ok, vamos a ver. Um, ¿Alguien más tiene otra opinión? Yesli Sánchez. ¿Y por qué? It's the second teacher. The second, ¿por qué? Because, because um, no, I 
sitting toilet. Entonces, we draw como está en pasado. Sí, a, correcto. To a cafe for lunch. Ok. Chris, Crisia dice que no. Vamos a ver por qué, Crisia. Uh, I think it's the first one because eh, la forma correcta es didn't call. Uh, yes, eh, yes, y luego yes, cuando yes. está confirmando, ajá, cuando está confirmando, es como el verbo el pasado. Ok, y, pero ¿por qué, esta, ¿por qué esta no es correcta? Porque la forma contractada está Porque... mal. Ah, la forma Ajá, correcta. Está está mal. Mal. Le falta. Ok. ¿Sí? Ok, la forma contratada está mal. Muy bien, esa es una de las cosas. ¿Y otra, Natalie Ortega? Eh, bueno, primero, el, tiene que ser la primera, porque el, como es negativa, el auxiliar hace que el, el verbo sea presente. Sí. Ajá. Y en la segunda sería draw, porque el pasado de drive es draw. Ajá. Entonces quiere decir que esta tiene dos cosas malas. ¿Cuáles son? El primer verbo que está en pasado. Ajá, exacto. Sí. Esto es en pasado y aparte de sí. la contracción aquí no está bien, ¿verdad? Entonces, este, sí. acuérdense, cuando usamos el did, el, el, el simple past, cuando usamos el did, ya este tiene que estar en presente. Entonces, por ende, va a ser la primera. Si ¿Sí vemos eso todos. Yes. yes. Ok, la número tres, uh, Roberto Quijano. The lawyer. Not a okay, liar. Teacher. Not a liar. Lawyer. <laughs> lawyer. No, lawyer. Not, <laughs> lawyer. There you go. Lawyer. Yeah. Okay. Um, do you spend? Ok, so la primera, segunda o tercera? Tercera. La tercera, ok. Three. Esta, number three, ok. Pero sí. me está diciendo José Mauricio, me dice, no teacher, no teacher, eso no está bien. A ver, no teacher. ¿Por qué Mauricio? Pienso, pienso que es la, la primera porque, este, ¿cómo se llama? Lleva did y el verbo tiene que estar en presente. Ok. En Ok, so, entonces es la primera, pero Josué Torres me está ahí levantando la mano y me dice, no teacher, no teacher, ¿qué pasa? Um, pues ya el did, porque estamos, estamos usando el did, Ajá. entonces ahí tendría que ser el, el presente, ¿no? Ok, entonces ¿cuál es la respuesta? La tercera. La tercera. Ok. Entonces, aquí tenemos el auxiliar did y tenemos el, 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 el spend eh, presente. en presente. Yes. Uh -huh. Entonces, mm -hmm. how did you spend uh, your last birthday? birthday? Yes. Spend es gastar, ¿verdad? Si usted lo pone, si usted lo traduce o lo ve en el diccionario, spend quiere decir gastar. Pero aquí, este, ¿cómo pasaste? Aquí se, se, tra, se interpreta como, ¿cómo pasaste uh, tu último cumpleaños? How did you spend uh, your last birthday? O cómo lo gastaste, como, ¿qué hiciste en tu último cumpleaños? ¿Ok? E eso es lo que dice la palabra spent. Very good, excellent. Y la número cuatro, Miguel Lara. Es uh, the número two. The I've enjoyed it like the Number most. two. Okay. Okay. Vamos a ver. Um, I had a party. Everyone enjoyed it. But the neighbors didn't like the noise. ¿Es eso? ¿Está bien correcto eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Sí, teacher. Okay. Very good. Excellent. Ok, número 5. Carmina. Hi, Sarita. Carmina. Carmina, no está ahí. Ok, Sarita, número 5, please. Number 5. 
Uh, prenda el micrófono, Car uh, Sarita. Número 3. Número 5 es la esta. Yes. Ok. Ok. Eh, eh, Quiere ver, Roberto Alexander me está diciendo que no. Vamos a ver, Roberto. ¿Qué pasa, Roberto? Roberto Alexander. Sí, eh, ¿Qué me dijo que no? Que no estaba bien esa respuesta. No, 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 no he dicho nada. Ah, no, no, no dijo nada. Bueno, no, entonces no, dígame, dígame, dígame si eso está bueno o no está bueno. ¿Está correcto o no está correcto? Ayúdenos. O a las cinco. Sí, las cinco, estamos viendo las cinco. Sí, yo, yo digo que es porque do, do, what do you did? Ok, entonces eh, estamos, estamos bien. Le voy a hacer una pregunta, ¿cuál es, cuál es el verbo de la oración ahí? El verbo de la oración. What did you do this? ¿Cuál es el verbo principal de la oración ahí? Do. Do, do. correcto. Do, ajá. Entonces, uh, eh, si do... Is es number one. Es el verbo, es uh, número dos, ¿verdad? Porque el did, ¿qué es aquí? Si pongo yo... What the did, auxiliary. The auxiliary verb. Yes. Verb. ¿Y qué es lo que hiciste? Entonces, el did... Hace que este verbo ya se haga en pasado y que diga hiciste. What did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Anoche. Yes. Uh -huh. Entonces no es do. What did you do last night? Ok. Very good. Excellent. Okay. Hacemos un buen team nosotros aquí. Um, ok, Roberto Alexander. Número 6. La, la two, number two. Number two. Okay. Okay. No, la three. Three, okay. Number three. Okay, very good. Okay. Eh, ¿Estamos bien ahí, Lisette? Sí, ese es. Okay. I loved it. Okay, very good. Yes. I went to the new Jim Carrey film. I loved it. I, ¿Qué pasó aquí? Um, este, es, este es un simple past, pero ¿cuál es la diferencia de este simple past con el otro? Uh, eh, vamos a ver si alguien me puede dar la respuesta. Eh, ¿Por qué no está el did ahí, Roberto, chicas? Beatriz, ya le voy a, ya le voy a, ya le pregunto, Beatriz. Usted me está diciendo yo, 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 yo. Sí. Roberto, chicas. Dígame qué pasó con el did aquí. Eh, se sustituye por el went porque este el auxiliar sería de go, sería went en este caso. Mm, ok. Miguel dice que no. A ver, Miguel, ¿qué pasa, Miguel? Um, en, porque no hay auxiliar en ese caso, no hay, no hay un verbo auxiliar. No hay auxiliar, entonces, ¿qué clase de verbo es este? Eh, son, esos son indefinidos. Son irregulares, ¿verdad? Irregulares. Irregulares, sí, es un verbo irregular. I went to the, to, to the new Jim Carrey film. Yes. Entonces, es un verbo irregular. I went es el pasado de el verbo go. Yes. Teacher. Sí. Y también no va el verbo did porque no es pregunta o no. No, no, no. No, porque acuérdese que te, tuvimos no. aquí que what did you do Ajá. yesterday? What did you do yesterday? Ajá. Ok. Entonces ponemos oh. I, went, I went to the new Jim Carrey. Oh. Es como la respuesta a una pregunta, ¿verdad? Where did you go? Oh. Where did you go? Yesterday. Oh, I went to the new Jim Carrey film. O podría decir, I did go, did go to the new Jim Carrey film. Oh. Sí. Ok. Very good. Sí. Eh, yes, sir. Sí. En, en este caso, eh, eso funciona para todos los irregulares. Sí, correcto, sí. O sea, que con todos los irregulares no se utilizaría el auxiliar did. No, no, porque puedo poner el verbo en pasado. Lo que les expliqué yo, que era más difícil porque sí se los tenían que aprender de memoria. 
En cambio, los regulares no tienen que perder, solo le ponen el DIR y ya saben que es el pasado, el verbo. Ok, de acuerdo. Muy okay. bien. Ok, ahora, number seven. Uh, en este quiero que me ayude mm, alguien que no me haya ayudado. Eh, qué ricos son mangos. <risa> Hoy nos van a dar mangos en la noche. ¿eh? Nos están enseñando ahí para... Ok, Beatriz Caldames. Ayúdeme con la number eight, por favor. Oh, number seven, I'm sorry. Number seven. Seven. Yes. Uh, did you do the second? Ok, entonces, ¿cómo lee la, la pregunta? Did you do... Anything special over the weekend? Yes, did you do anything special over the weekend? The weekend. Nunca diga de, porque de no existe en inglés. Ok, entonces, did you do anything special over the weekend? Ahora, hay, hay dos, dos, uh, dos formas. Uh, qué bien que salió eso para poder explicar esto. So, ya lo había explicado anteriormente, pero es bueno... Uh, hacer un, un como un vamos a hacer un, un repaso ok por ejemplo eh, a veces nos podemos preguntar nosotros bueno y cuando se dice yo a veces oigo que, que dicen di y el teacher dice que da ok uh, hay dos formas hay una fórmula que indica eso por ejemplo di Apple y the, the car. Ok. Entonces, la fórmula es esta. Que cuando la palabra esta, T-H-E, la antepone una, una palabra con sonido de vocal, esto se va a pronunciar vi. ¿Sí? Y cuando la palabra que le sigue a esta palabra es una consonante, sonido de consonante, entonces se va a pronunciar da. ¿Ya? ¿Selena? ¿Selena? Explíqueme esa regla. No tiene prendido el micrófono. Ah, cierto, teacher. Eh, decía usted que cuando... Ah, da, después de eh, esto, da, eh, la siguiente palabra comenzaba con una vocal que se va a pronunciar di. Di, ajá. Y en la segunda, como eh, la palabra comienza con una consonante, sí se puede pronunciar da. Da, sí, ajá. Entonces, siempre que la palabra comience con un sonido uh -huh. de vocal, acuérdense, sonido, porque... Ah, ¿cómo, oh, ¿Cómo leeríamos esto, Alexander, Roberto Alexander? Esta palabra. The University. The University. Ok. Esta palabra, esta, por eso le digo que el sonido tiene que ser el sonido de vocal, porque este sonido aquí no es University, sino que You. You. University. Entonces no tiene sonido de vocal. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar esta? Si sí, este no es sonido de vocal, es university. Da. Da. Da university. The university. Yes. The university. The university. university. Entonces, si es sonido de vocal... Se dice vi, si es sonido de consonante, entonces se pronuncia da. ¿sí? Entonces, da Apple, da university, the Apple, the university, the car. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ok, muy bien. Excelente. Entonces, eso es para que vemos. Eh. Ok, entonces, número 8, um, número 8, Natalia Ortega. Um, the first. The first one? Yes. ¿Cómo leería entonces? 
Yes, I did. I went go. Pardon, I went shopping. Unif unfortunately. Uh, unfortunately. 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 <coughs> Unfortunately. Unfortunately. Very good. Mm -hmm. I spent uh, all my money. Now I'm broke. Okay, so I spend así con la D. Spent. Oh, spent. Yes, spent. spent. Asegúrese que se escuche la, la finalización. ¿Se acuerda que le dije? Entonces, lo hizo muy bien. Excelente. Me gusta. I did. I did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I am broke. Yeah? Ok, entonces es la primera, ¿verdad? Very good. Excelente. Uh, número nueve, eh, Sarita. Eh, did, did you did you sing at party? Ok, entonces es la número uno, dos o tres. Eh, number, number two. Number two. Very good, excellent. ¿Y por qué no es uh, number three, Beatriz Caldames? Why is not uh, number three? Beatriz. Porque estamos, porque estamos utilizando el auxiliar, entonces el verbo tiene que ir en presente. Porque estamos utilizando, sí, y en este el verbo está en pasado y entonces el pasado. verbo auxiliar ya no tiene. Very good. Excelente, muy bien. Yo pensé que, ok. Eh, número 10, uh, vamos a ver, Roberto Chicas, ayúdeme aquí en número 10. Um. The number one. Okay, ¿cómo leería entonces? Didn't. No, I didn't. I was sick. No, I didn't. I was sick. Yes, ajá. Uh -huh. Entonces, este es el correcto, la, 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 la correcta forma de escribir esta contraction, ¿verdad? Ok, vamos a, a ver cuánto nos sacamos. Y nos sacamos 25 puntos de 25. Very good. Excelente, buen trabajo. Ok, ahora eh, eh, vamos a adelantarnos un poquito más y vamos a ir a listening exercise. Eh, es bien importante que nosotros uh, podamos... Eh, eh, la, la técnica aquí es que usted entienda la, la historia de lo que se está hablando. Cuando yo no se concentre solo en un, en un párrafo, sino que escuche la historia de lo que está hablando y... Uh, para poder contestar estas preguntas, porque a veces lo que pasa es que uno se concentra en, en la pregunta y manda buscando la pregunta en, en, la, en el audio y después tiene que volver a repetir otra vez para poder encontrar la otra. Entonces, eh, lo que hago yo es, yo leo primero las, las, lo que me está preguntando. Por ejemplo, aquí digo, who had a boring time? Ok. Eh, y el próximo, who had a good time? Ya tengo dos personas y cuando yo escucho, ok, boring time o oh, good time. Y aquí, who met an old friend? ¿Quién eh, conoció un amigo uh, o, o encontró un viejo amigo? Who got home late? ¿Quién llegó a la casa tarde? Yeah. Who got home late? Entonces, esas son las cuatro que vamos a, a, a tratar de, de escuchar aquí. Eh, si me dicen si no se escucha el audio, ¿ok? Se escucha muy suave. Mm -hmm. 
No se escucha, teacher. No lo escuchan. No. no, teacher. Nadie lo escucha. Nadita. Nada. Vamos a ver si lo pongo acá. Just a second. Hoy lo escuchan. No lo escucha tú, José Torres. Cristian, no lo escucha. Se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. Muy bajo. Sí, casi no se oye. Ok. Ok, entonces no lo vamos a poder hacer ese porque así no, no, eh, no se, o sea, se puede hacer. Entonces la, la técnica es esa, que usted escuche, vaya buscando, por ejemplo, él dijo que la gente no estaba too happy, estaba boring, ¿verdad? Que estaban watching the football game. Eso ya me diga que John, John es el que, who had a boring time, John. Entonces quiere decir que Laura es la que va a tener el tiempo, el good time. Entonces, y así sucesivamente lo va contestando. ¿Ok? Lo siento mucho que no hayamos podido hacer ese ejercicio. Pero... Ok. Ahora vamos a ver lo, lo, el, verbo, el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? ¿Y cuáles son las variaciones que tiene el verbo to be? En presente, ¿verdad? Todavía no en pasado, sino en presente. Beatriz. Am, um, is, are. Ok, am, um, is, are, yes. Uh -huh. Ok, entonces tenemos am, um, is, and are. Esas son las variaciones am, um, is, and are. Esas son las variaciones que tiene y este es el verbo en, en presente. Ahora lo que vamos a ver es el, el verbo en pasado. El pasado del verbo to be, eh, ¿cuál sería? Uh, eh, ¿Alguien que pueda ayudarme aquí? ¿Cuál sería el pasado del verbo to be? Was, were. Was, were. Ok, el was y el were. El were, ok. Y estos indican uh, cuando nosotros queremos hablar en pasado. Ya este ya no es un past simple, sino que es un pasado uh, of the verb to be. El past del, del verbo to be, ¿sí? Entonces, eh, ¿con qué eh, pronombres se usa el was y el were? Por ejemplo, si tengo I, ¿puedo poner I were? ¿O lo puedo usar con el was? I was. I was teaching a, an English class, ¿verdad? An English, English class. Yeah? In uh, you... You, you was. ¿Está bien? You were. Oh, you were. Okay. You were. Oh, you were. Very good. You were uh, playing, playing at the park. Yeah. You were playing at the park. And he? You were. He? He were. He was. He was. He was. He was. Yes. He was and she was. She was okay. El it she was. It, it was. was. Yes. Y el we were. We were. We were. Uh -huh. Y el uh, you were. You were. Uh -huh. Y el they were. Were. They, they were. were. Okay. Very good. Okay. Entonces, ya tenemos nosotros resuelto cuáles son los, uh, los que vamos a usar con cada pronombre. Tenemos el I was, you were, he was, she was, it was, 
we were, you were, and they were. Entonces, no tenemos ningún problema con eso. Entonces, vamos a empezar a hacer oraciones con esta. Y um, vamos a pedirle a la señorita... ¿Quién, ¿Quién me está levantando la mano ahí? Señorita Beatriz. Um, ok. What were you doing yesterday, Beatriz? What were you doing yesterday? Mm, I went to the church in, at night. What were you doing yesterday? What did you do? No, what were you doing yesterday? Y usted contesta con esta estructura de aquí, esta estructura de aquí. Uh, I was. I was, yes. Rest, rest. You say you, went to, you went to church, right? I was listening the word of God. ¿Sí? Sí, eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Usted, you were listening the word of God. Estaba usted escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Yeah. Yes. Yes. Uh -huh. I was listening the word of God. Yeah. Entonces, es... Solo quita la catis. ¿Ah? Es que este teacher, ah, no sabes qué vi. Okay, I was listening the word of God. Yes, that is what were you were doing yesterday. And um, uh, Alex, what were you doing yesterday? Alex, what were you doing yesterday? Usted sigue el mismo formato, Alex. El mismo formato que estamos haciendo, usted lo sigue. Es el mismo, este es el mismo formato de este. Este que está aquí. What were you doing yesterday, Alex? Alex, ¿me escuchan? Ok. Ok, Carmina, what were you doing yesterday? Mm. Uh, I was... Uh, uh, ¿Cómo digo? Fui a ver un partido. I was... Watching... Ah... Uh, soccer game. Yeah. I was watching a soccer game. Hmm? Uh, what? I was watching a soccer game. Soccer. Uh, was watching soccer game. Ah, uh, soccer game. Yes. Okay. And what were you doing yesterday, Miguel? Yesterday. Yes, uh huh. And yesterday I was sleeping at at home because I was tired. I was sleeping sleeping at home because I that I was tired, so tired. Yeah. Yes. Mm -hmm. yes. I was I was sleeping at home because I was so tired. Very good. Excellent. Okay. Entonces, alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo hacer oraciones usando el, el pasado del uh, del verbo to be? No. Okay. Entonces, vamos a a a, a ver las 
preguntas y las respuestas eh, del verbo to be cortas. Por ejemplo, si yo digo she o puedo decir Josué. Josué, que es una persona. Josué es at school. Josué es at school. Esa sería una, una, uh, un statement afirmativo. ¿Cómo lo hacemos nosotros eh, negativo? Jose is not Jose at school. Is not at school. Okay, ¿y ahora en pasado? Jose was at school. Was, okay, ¿y ahora en negativo? Jose wasn't, wasn't at school. At school, okay. At. Jose, yeah, Jose wasn't at school. Very good. Entonces tenemos esa, esa variación. Ahora, eh... ¿Cómo lo hacemos? Pregunta, si yo tengo Josué. Josué es at school. ¿Cómo lo hacemos? Pregunta nosotros. Es... Pasar el verbo to be al inicio. Es Josué at school. Esta sería una pregunta. Ahora, ¿cómo contesto esa pregunta? Afirmativo. Alex? Yes. Yes. Ok. Yes, he. Yes. Cama. Yes, he is. Ok, very good. ¿Y ahora negativo? No, he isn't. No. No, cama. He isn't. No, he isn't. Ok. Es. Esas, tenemos, esas son las variaciones que nosotros tenemos y que las vamos a ver en la plataforma también. Ah, ¿Alguien no sabe cómo hacer la, de afirmativa a pregunta? ¿O de a, la respuesta en positivo y la respuesta negativa? ¿Todos estamos bien ahí? Lo único que hacemos es el verbo, este verbo, lo ponemos nosotros al principio aquí para hacerlo pregunta. Es todo lo que estamos haciendo. El verbo lo estamos poniendo al principio para hacerlo pregunta. ¿Ok? Ok, very good. Ok, ahora sáquenos a... Um, los apuntes que traen. ¿Se acuerdan del el deber que les quedó? Ok, vamos a ver. Selena. Selena y Lisette. Vamos a trabajar en el diálogo. Selena y Lisette. Hi, Selena. Hi, Lisette. Hi, teacher. Hi, teacher. Ok, ahora a conversen ustedes. ¿Qué es lo que hicieron, verdad? ¿Con quién fueron? ¿Dónde fueron? ¿Y cuándo fueron? ¿Y qué hicieron ahí? Ok. Hi, Selena. Hi, Lisette. What did you do? Uh, I was taker of my niece. And how, how it was it? It's was great. Where did you go? Uh, I went I went to the church. Okay, and what did you do there? Uh, I was listening to the word of God. Good, and who did you go with? Uh, I went with my cousin. When did you go? Uh, I uh, on Sunday. That's great, Selena. Okay, ahora Selena, pregúntele a, a Lisette. Sam, uh, what do you do, Lisette? And on weekend, I spend time with my family. Oh, how was it? It was oh, really geez. great. Uh, Where do you go? I went to visit my aunt. 
Uh, uh, what do you do there? Um, there we talk and we cook. Uh, what do you go with? I went with my mom. Okay. Uh, when do you go? On Saturday. Oh, very good. I'm glad you have found. Thank you. Okay, very good. Excellent. Excellent. You're welcome. Good job. Good job. Solo una, una, una observación, uh, Selena. Cuando uh, hablamos de personas, no usamos el what, sino que usamos el who. Who did you go with? Si usted dice este, what did you go with? Entonces, como que una cosa fue con ella, ¿verdad? You know? Who did you go with? Okay. Pero es excelente. ¿Cómo? No, no le entiendo, teacher. Eh, cuando Dígame. usted dice, who did you go with? Ese es con quién fuiste. Pero Ajá. si dice, what did you go Ajá. with? Entonces, what no se usa para personas. Ah, ok. Okay. Ya lo entendí. Okay, Gracias. Excelente. Muy bien, no hay problema. Eh, Natalie Ortega y Roberto Quijano. Hi, Roberto. What do you do? I, um, I was praying with my son. How was, how was it? Oh, it was the best. Where did you go? I went to visit my parents. Mm. And what do you do there? Uh, we have coffee and tell a little. Who did you do? Who did you go with? Um, I went with my wife and my son. Oh, and where do you do go? On Sunday. Um, what did you what did you go what did you do I went la ruta de las flores oh, what is it I had a good time where did you go <coughs> excuse me where did you go Uh, I went la ruta de las flores. Uh -huh. What did you do there? I walked on the street while looking at the handicrafts. Uh, besides, I ate yuca. Mmm, qué rico. Who did you go with? With my parents. When did you go? On Sunday. Okay. Finish. Very good. Ya, good, ya, good, ya. Okay, very good. Beatriz and Chrisia, please. Hello, Chrisia. Hello. I went to buy a set. How was it? I was shy because I like to do it. Where did you go? I went to the supermarket. What did you do there? What did you do there? I bought food and cleaning products. Who did you go with? I with my father. When did you go? On Saturday afternoon. Oh, that's good. Okay, Beatriz, uh, what did you do? 
Uh, I went to learn how to make the sweet bread. Uh, how was it? Mm. <clears throat> it was good. It isn't so difficult to make sweet bread. It just takes a lot of practice. Okay, and where did you go? Um, my friend's bakery. Uh, what did you do there? Take note of the recipes and observe how to make bread. Okay, who did you go with? I went alone. Uh, when? I went today in the morning. Okay, uh, I think it's very interesting. Yeah, we both had a fantastic weekend. Yes. <laughs> <laughs> No se escucha nada el teacher. No se escucha, teacher. Roberto a un José dice que pasen ahorita. Ok. Um, Roberto, what did you do? Roberto, chicas. Hasta hoy se le escucha. Ok. <laughs> Hi. 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 Uh, I could not uh, enter to the last class. Oh, ok, ok. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. No, that's ok, that's ok. Ok, Miguel Lara y José Torres then. Ok, Miguel. Uh, what do you do? You do? Uh, I went to the beach. Really? How was it? <laughs> very good. It was a very fun. <laughs> oh. uh, where did you go? I uh, went to the beach hotel in La Libertad. Oh. What did you do? Oh, it's the... uh, we celebrate a birthday brother. Who did you go with? Uh, with my brother, my sister, and my uncle. When did you go? On Saturday afternoon. Nice. And what did you do? I went to the lake with my family. Oh, how, how was it? It was very nice. The lake is very beautiful in this season. Where do you go? I went with my family to the lake of 
uh, Lago de Guatepec. What do you do there? Uh, I had some fries and admired the scenery of the precious lake. What do you go with? With my parents, my mom and my dad. Oh, when did you go? Uh, the Saturday. Oh, okay. We will have a good weekend. Yeah. <coughs> Very good. Excellent. Thanks. Excellent. Okay, good job, good job. Oh, remember when the when you say the uh, day, you say on Sunday, on Saturday, on Friday. So you always say on. on on Friday, on Saturday. Okay, very good, good job. Mañana vamos a seguir con Sarita y Roberto Alexander que se prepare y Roberto Chicas también que se prepare. Okay, good job. Han hecho un excelente trabajo. Ya se oye más fluido eh, lo que hablan. Eh, me gusta cómo van progresando. Veo un progreso bien bonito en ustedes. Um, les dije una vez que hasta que se pongan con otra persona van a ver cuánto saben, pero sí saben bastante. Ok, entonces, until tomorrow. I see you tomorrow eh, at the same time, at uh, 8 o'clock. Ok, have a good night, everyone. See you, see you tomorrow, teacher. Tomorrow. Ok, bye-bye. Bye. -bye. bye. bye.